சுப்ரியா ஃபிளேவர்ஸ் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போடு வரவே இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியை பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட் கார்ன் புலாவ் எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நம்ம ரெசிபிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்றதை நோட் பண்ணிக்க மறந்துடாதீங்க இன்னைக்கு நான் வந்து ஃப்ரோசன் கார்ன்ஸ் வச்சு தான் இந்த ரெசிபியை பண்ணியிருக்கேங்க உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ் கார்ன் கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் அதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் வாங்க முதல்ல ஒரு ப்ரெஷர் பேன் எடுத்துக்கிட்டேன் அந்த ப்ரெஷர் பேனில் ஒரு ஸ்டாரு பட்டை அப்புறம் ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டு அதோட வாசம் வெளியில் வர அளவுக்கு புரிய விடுறேன் கூடவே ஒரு பட்டை சாரி பிரிஞ்சி இலையும் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ இதோட வாசம் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்து வதக்க போகிறேன் வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் அதை வந்து நான் வதக்கிக்க போகிறேன் வெங்காயம் வதங்கிக்கிட்டு இருக்க சமயத்திலேயே நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுத இது கூட சேர்த்துக்க போகிறேன் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் நம்ம வெங்காயத்தோடு சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு ஃப்ரோசன் கார்ன்ஸையும் ரெண்டு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்துக்கிட்டேங்க ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்து அதையும் வந்து வெங்காயம் கார்ன் பச்சை மிளகாவோடு சேர்த்து வதக்கிக்கிறேன் நம்ம வேர்க்கனவே ப பட்டை ஏலக்காய் அதெல்லாம் சேர்த்து இருந்ததுனால நான் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் உங்களோட மசாலா விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏறக்குறைய சேர்த்துக்கோங்க ஹாஃப் அன் ஹவராக நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து கழுவி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் அந்த அரிசியை வந்து நான் இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணியெல்லாம் இருத்துட்டு வெறும் அரிசி மட்டும் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு எந்த கப்பில் எடுக்கிறோமோ அந்த கப்பில் ஒன்னே கால் டம்ளர் வந்து அளவு மெஷர்மெண்ட் தண்ணி வந்து அளந்து ஊற்றியிருக்கேன் இப்போ இந்த சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதை வந்து போட்டுக்கோங்க எப்பவுமே இந்த மாதிரி கலந்த சாதம் எல்லாம் செய்யும் போது அதை கூட்டி பார்த்துட்டு உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வெந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அது கரெக்டான லெவலில் இருக்கும் இந்த டிப் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ரெஷர் பேனை மூடி நாலு விசில் மீடியம் ஃப்ளேமில் நாலு விசில் விட போகிறேன் ரொம்ப ஹையில் வச்சு விட்டிங்கன்னா வேகாது மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு விடுங்க நாலு விசில் வந்துடுச்சு இப்போது ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ண உடனே கடகடன்னு கலரிடாதீங்க அரிசி வந்து உடஞ்சி போயிடும் பாஸ்மதி அரிசி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் அதில் இருக்கிற அந்த கொதி அந்த சூடு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் அதுக்கப்புறமா அதை வந்து கலரி விடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து மல்லி தலைகளை வந்து அதில் போட்டுக்கிறேன் கொத்தமல்லிய ரொம்ப சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ வந்து அதை வந்து கார்ன் வந்து எல்லா சைடும் படர்ற மாதிரி நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்வீட் பான் புலாவ் என்னோடய பாய் இதை வந்து நான் என் பையனுக்கு வெறுமனே வந்து அப்படியே பாக்ஸில் கட்டி கொடுத்துருவேன் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் இது கூட வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்வீட் ஏதாவது வெஜ் குருமா இல்லை வந்து எதனா கிரேவி அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லை சாதா கெச்சப் கூட இது கூட வந்து நல்லா செட் ஆகும் நீங்களும் உங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை உங்களுக்கோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்கள் கூட தெரிவிங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் ஃ